আমাদের গোল্ডেন ডে ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত তো আজকে আমি তোমাদের সাথে যে বিষয়ে আলোচনা করব তো তা হলো তড়িৎ বিভব দ্বাদশ শ্রেণীর অন্তর্গত যে সিলেবাস রয়েছে তড়িৎ বিভবের ওপর তার উপর এই ভিডিও এই তড়িৎ বিভবের ওপর অলরেডি দুটো ভিডিও আমি আপলোড করেছি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে তো যারা দেখনি সেই দুটো ভিডিও আমি তাদের অনুরোধ করব আগে সেইটা দেখে নিয়ে তারপর আমার এই ভিডিওতে আসতে আমি কমেন্ট বক্সে সেই দুটো ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেব আর টুয়েলভের যে তোমাদের ফিজিক্স রয়েছে স্থির তরিতের ওপরে তার ওপরে একটা প্লে লিস্ট আমি বানিয়েছি সেই প্লে লিস্টের লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব তোমরা যদি পরপর করে সেই ভিডিওগুলো দেখে এখানে আসো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো যাই হোক আমি আজকের আলোচনা শুরু করছি যেখানে আমি শেষ করেছিলাম তরিৎ বিভবের ওপর ঠিক তারপর থেকে তো আমি এখানে শেষ করেছিলাম এইভাবে যে ধরো এই বরাবর তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্য রয়েছে আর তার সাথে তুমি ছোট্ট দূরত্ব ডিআর ওই থ্রিটা কোন করে এগিয়ে গেলে তাহলে বিভবের যে পার্থক্য হবে সেইটা আমরা ঠিক এই ফর্মুলা দিয়ে লিখতে পারি যে ডিভি ডিভি হলো বিভবের পার্থক্য এইখান থেকে এইখানে সরে গেলে ইকুয়াল টু মাইনাস ই ডট ডিআর ই হলো তোমার তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্য ভেক্টরটা আর ডিআর হলো তোমার যে স্মরণ হলো সেই স্মরণ ভেক্টর তো তাদের ডট প্রোডাক্ট তুমি পেয়ে যাবে ডিভি তো আমরা এখন যদি এইভাবে ধরো বি বিন্দু থেকে যার অবস্থান ভেক্টর আমি দিয়েছি আর টু এ বিন্দুতে এগিয়ে চলি তাহলে বিভবের কি পরিবর্তন হবে তাহলে বিভবের যে পরিবর্তন হবে তাহলে তোমার যেখানে বিভবের পরিবর্তন আমরা বলবো ভি এ মাইনাস ভি বি ইকুয়াল টু তোমার ই ডট ডি আর ফ্রম আর টু আর ওয়ান আর এখানে একটা মাইনাস সাইন থাকবে এইভাবে আমরা দুটো বিন্দুর মধ্যে বিভবের পার্থক্য তরিৎ ক্ষেত্রে নির্ণয় করতে পারি যেটা আমি অলরেডি আলোচনা করেছি তো এখন আমি একটু উদাহরণের কথা বলবো ধরো একটি তরিৎ ক্ষেত্র ইকু হচ্ছে এ ডিভাইডেড বাই এক্স কিউব আই ক্যাপ তো এবার এক্স ওয়াই জেড বিন্দুতে বিভব কত আমরা নির্ণয় করতে চাই তো তাহলে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে দেখো বিভব নির্ণয় করতে গেলে আমাদের হিসেব করতে হবে আমরা ই আর ডট ডি আর এইভাবে আমরা আসছি কোথ থেকে কত পর্যন্ত না ইনফিনিটি থেকে এক্স ওয়াই জেড বিন্দুতে আসছি তাহলে আমরা বলতে পারবো এক্স ওয়াই জেড বিন্দুর বিভবের বিভব কত কারণ আমরা ইনফিনিটির বিভব ভি ইনফিনিটি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আমরা কত ধরে নিচ্ছি জিরো তাহলে এটা যদি জিরো হয় তাহলে তোমার হচ্ছে ভি বিন্দু সরি এক্স ওয়াই জেড বিন্দুর বিভব হলো ইনফিনিটি থেকে এক্স ওয়াই জেড বিন্দুতে আসছো এইভাবে আর তার নেগেটিভ নিলেই আমরা পেয়ে যাব বিভব ওই বিন্দুটা তো আমরা যদি ক্যালকুলেশান করি তো আমরা এখানে ইয়ের জন্য এটা বসিয়েছি আর ডি আর ডি আর ইকুয়াল টু তো তোমরা জানোই ডি এক্স আই ক্যাপ ডি ওয়াই জে ক্যাপ আর ডি জেড কে ক্যাপ বসিয়েছি তাহলে আমরা যদি ডট প্রোডাক্ট করি তোমরা জানো আয়ের সাথে জে গুণ করলে ডট করলে জিরো হয়ে যাবে আয়ের সাথে কে ডট করলেও জিরো হয়ে যাবে তাই সেটা বাদ গেল আয়ের সাথে শুধুমাত্র আই আয়ের সাথে শুধুমাত্র আই ডট প্রোডাক্ট সম্ভব তো আমরা সেইটা করে আমরা পেয়ে গেলাম কত এ এক্স কিউ আর ডি এক্স ফ্রম ইনফিনিটি টু এক্স ওয়াই জেড তাহলে এখন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশান করি তোমরা এই ফর্মুলার সাথে নিশ্চয়ই পরিচিত ইন্টিগ্রেশানের এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স ইকুয়াল টু কি হয় না এইটা সমানে এইটা হয় এক্স এন প্লাস ওয়ান আর এন প্লাস ওয়ান তো এখন আমি এই ফর্মুলা যদি ব্যবহার করি তাহলে আমরা বলবো এখানে এন ফর মাইনাস থ্রি তার মানে আমার এখানে হলো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান আর এ তো কনস্ট্যান্ট ছিলই এবার আমরা এখানে কি বসাবো আমরা পেয়ে গেলাম ক্যালকুলেশান করে এই মাইনাস রয়েছে খেয়াল রাখবে মাইনাস ক্যালকুলেশান করে আমরা পেলাম এ ডিভাইডেড বাই টু এক্স স্কোয়ার এখন আমরা যদি এক্স ওয়াই জেড প্রথমে বসাবো তারপর ইনফিনিটি বসাবো তাহলে এক্স ওয়াই জেড যদি আমরা বসাই আর এক্স ওয়াই জেড যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কি এ ডিভাইডেড বাই টু এক্স স্কোয়ার হলো ওই বিন্দুটার বিভব এইভাবে আমরা বিভব নির্ণয় করতে পারি আরও একটু উদাহরণের কথা বলবো ধরো এক সক্ষ বরাবর তরিৎ ক্ষেত্রের যে উপাংশ সেটা হলো এ মাইনাস বি এক্স স্কোয়ার আই ক্যাপ এখন এক সক্ষের উপর কোন বিন্দুতে বিভব শূন্য হবে আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে কোন বিন্দুর ওপর বিভব শূন্য হবে আমরা মনে করছি আমরা ইনফিনিটি থেকে এক সক্ষের ওপর কোনো একটা বিন্দুতে আসছি ইনফিনিটি থেকে এক সক্ষের ওপর কোনো একটা বিন্দুতে আমরা এলাম আর এসে আমরা দেখছি যে সেই বিন্দুটা স্থানাঙ্ক এক্স জিরো জিরো এক্স অক্ষের ওপর যেহেতু বিন্দু ইকুয়াল টু বিভব আমরা জিরো বসিয়ে দিয়েছি তো আমরা এইভাবে ক্যালকুলেশান করেছি তাহলে ক্যালকুলেশান করলে আমরা এখানে ডট প্রোডাক্ট করেছি করলে আমরা যেটা পেয়েছি এখানে ইনফিনিটি আর এক্স জিরো জিরো বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে দিলে আমরা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে কি পেলাম ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে পেলাম ওই বিন্দুটার বিভব হলো এইটা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেন 
তাহলে এক্স এর ভ্যালু নিশ্চয়ই তোমরা বার করতে পারবে তাহলে কোন বিন্দুতে বিভব জিরো হবে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে তো আমি এগিয়ে যাচ্ছি আলোচনা আরও একটা উদাহরণের কথা আমি তোমাদের বলবো যে ধরো এটা একটা অসীম দৈর্ঘ্যের একটা ফিতা রয়েছে সেই ফিতার প্রতি একক দৈর্ঘ্যে চার্জ আমি ধরছি ল্যামডা তাহলে আমরা গাউসের উপপাদ্য যারা পড়েছ আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে গাউসের উপপাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা আছে তো যারা দেখনি তাদের দেখে নিতে বলবো তো যারা দেখেছ তারা জানবে যে ওই ফিতের থেকে আর দূরত্বে ফিতেটা হচ্ছে অসীম লম্বা আমরা ধরে নিচ্ছি আর দূরত্বে যে তরিৎ ক্ষেত্র তার অভিমুখ এই বরাবর হবে রেডিয়ালি আউটওয়ার্ডস এইভাবে হবে আর তার মান হবে ল্যামডা ডিভাইডেড বাই টু পাই এফসাইলন জিরো আর আর যেখানে হলো দূরত্ব একটা কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েছে তো কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েছে প্রায় কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা বলছি এই বড় এই অঞ্চলে কনস্ট্যান্ট আবার যখন আর চেঞ্জ হয়ে গেল তারপর আবার ভ্যারি করবে এইভাবে ভ্যারিয়েবল আরের ওপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এই রেখা বরাবর একটা কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েছে বলে আমরা ধরছি তো এবং তার মান কত না ল্যামডা আর ডিভাইডেড বাই টু পাই এফ সাইলেন জিরো আর এখন ধরো আমি এই এই তরিৎ ক্ষেত্রের একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে চলে গেলাম যাদের অবস্থান ভেক্টর আমি যথাক্রমে ধরছি আর ওয়ান এবং আর টু তাহলে আর ওয়ান বিন্দুর বিভব যদি ভি আর ওয়ান হয় আর আর টু বিন্দুর বিভব যদি ভি আর টু হয় তাহলে আমরা বলবো তোমার এখানে এদের মধ্যে বিভব পার্থক্য আর টু আর আর ওয়ানের মধ্যে যে বিভবের পার্থক্য সেটা যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাকে মাইনাস আর ই ডট ডি আর করতে হবে ফ্রম আর ওয়ান টু আর টু তাহলে আমরা যদি এইটা করি এখন ক্যালকুলেশান তো আমরা এখানে আমরা জানি যে মনে রাখতে হবে তোমাকে ডি এক্স আর এক্স সমান সমান হচ্ছে এল এন এক্স এল এন এক্স মানে হলো তোমার লক ই বেস আর এক্স হয় এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশান ফর্মুলা তাহলে এখানে দেখো এগুলো সব কনস্ট্যান্ট ল্যামডা টু পাই এফ সাইলন জিরো কনস্ট্যান্ট তাহলে তোমাকে ইন্টিগ্রেশান করতে হবে কার আর ডি আর বাই আর এর ইন্টিগ্রেশান করতে হবে ফ্রম কোথায় না আর ওয়ান থেকে তোমাকে মনে রাখতে হবে আর ওয়ান থেকে আর টু পর্যন্ত তাহলে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশান করি তাহলে কনস্ট্যান্ট পার্টটা এখানে রইল আর এখানে তুমি পেলে কি এল এন আর ফ্রম আর ওয়ান টু আর টু অবশ্যই এখানে মাইনাস সাইন রইল তাহলে এবার তুমি যদি আর টু প্রথমে বসিয়ে দাও তারপর মাইনাস আর ওয়ান করো তারপর এই মাইনাসটাকে তুলে দিলে এখানে মাইনাস চলে আসবে এখানে প্লাস চলে আসবে তো এইভাবে যদি আমরা ক্যালকুলেশান করি তোমরা জানো তাহলে এখানটা কি হয়ে গেল এখানটা হয়ে গেল ল্যামডা আর টু পাই এফ সাইলন জিরো আর এখানে হলো এল এন আর ওয়ান মাইনাস এল এন আর টু এইভাবে এটা হলো তাহলে এবার যদি আমরা লগের ফর্মুলা ব্যবহার করি তোমরা জেনে থাকবে এল এন এক্স মাইনাস এল এন ওয়াই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এল এন এক্স বাই ওয়াই আমরা যদি সেই ফর্মুলা ব্যবহার করে থাকি তাহলে এখানে যে বিভবের পার্থক্য দুটো বিন্দুর মধ্যে আমাদের এই ফর্মুলা দিয়ে ইন্ডিকেট হলো এখন তুমি যদি বলো যে আমি আর ওয়ানটাকে ইনফিনিটি করব আর আর টুটাকে আর করব মানে আমরা আর বিন্দুর বিভব নির্ণয় করতে চাইছি তাহলে ইনফিনিটি থেকে আর বিন্দুতে আমরা আসছি তাহলে আমাদের কাছে আমরা এখানে যে বিভব পাচ্ছি তুমি যদি এখানে আর ওয়ান ইকুয়াল টু ইনফিনিটি বসাও আর আর টু ইকুয়াল টু আর বসাও সহজেই এই ফর্মুলাটা কোথায় চলে যাচ্ছে না ইনফিনিটিতে চলে যাচ্ছে তাহলে ইনফিনিটি চলে গেলে আমরা বলতে পারি একটা অসীম দৈর্ঘ্যের ফিতা যে রয়েছে তার আশেপাশের অঞ্চলে যখন যার দৈর্ঘ্যের তুলনায় আরটা খুব ক্ষুদ্র হবে তখন কিন্তু তার আশেপাশের অঞ্চলে বিভব প্রায় আমরা ইনফিনিটি ক্যালকুলেশন করেছি কিন্তু এইটা আমাদের কাছে বড় কথা নয় আমাদের কাছে বড় কথা হলো দুটো বিন্দুর মধ্যে বিভবের পার্থক্য কত তো আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে কিন্তু দুটো বিন্দুর মধ্যে বিভবের পার্থক্য তাদের অবস্থান ভেক্টর জানা থাকলে আমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারব তো আমি এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী আলোচনা আমরা এখন যে আলোচনা করব সেটা হলো পরিবাহী গোলকের আধান দেয়া আছে তাহলে তার বিভব কত তাহলে পরিবাহী গোলকে যদি তুমি আধান দাও ধরো প্লাস কিউ আধান দেয়া হয়েছে তাহলে সেই প্লাস কিউ আধান কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হয় তোমরা জানো প্রত্যেকেই তার সারফেসে আধানটা এইভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে ভিতরে কোনো আধান থাকবে না তো আমরা যখন তরিৎ ক্ষেত্র নির্ণয় করেছি তার বহি তো সার্ভেস সার্ভেসে আধান এইভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে বটে কিন্তু আমরা যখন তার কেন্দ্র থেকে আর দূরত্বের কোনো বিন্দুতে তরিৎ ক্ষেত্র নির্ণয় করেছি আমরা দেখেছি তার ফর্মুলা হয়েছে কিউ ফোর পাই 
এফসাইলন জিরো আর হচ্ছে তোমার আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের ফর্মুলা সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেন মনে হয়েছে আধানটা যদিও প্রকৃতপক্ষে তার সার্ফেসে আছে কেন্দ্রিতে থাকলে যত তড়িৎ ক্ষেত্র হওয়ার প্রয়োজন ঠিক ততটাই তড়িৎ ক্ষেত্র হয়েছে এখানেও বিভব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক বলবো এই দূরত্বটা যদি আর হয় তাহলে আমাদের মনে করতে হবে যদিও ইন রিয়েল সার্ফেসে চার্জটা ডিস্ট্রিবিউটেড আছে কেন্দ্রে কোনো আধার নেই কিন্তু আমাদের ফর্মুলায় আমরা দেখব যে আমাদের ধরে নিতে হবে যেন বিন্দু আধান হিসাবে সমস্ত আধানটা কেন্দ্রে আছে তাহলে বিভব কত নিশ্চয়ই তোমরা বলবে কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফসাইলন জিরো আর এখন তুমি যদি এর ব্যাসার্ধ যদি আর হয় স্মল আর তাহলে এর পৃষ্ঠে বিভব কত কিউ ফোর পাই এফসাইলন জিরো আর এবার তুমি এর মধ্যবর্তী কোন একটি বিন্দুতে পৌঁছে গেলে তাহলে সেখানে বিভব কত হবে এই কথা যদি আমাদের প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা বলব এখানের প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব হবে কিউ ফোর পাই এফসাইলন জিরো আর হচ্ছে আর এবার যদি প্রশ্ন করা হয় যে কেন এরকম আমরা বললাম সরি স্মল আর হবে এর প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব কত প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব হবে এইটা সমান আন কিউ ফোর পাই এফসাইলন জিরো আর হচ্ছে তোমার স্মল আর অর্থাৎ পৃষ্ঠে যা বিভব ভিতরের প্রত্যেকটা বিন্দুতে সেই একই বিভব থাকবে এবার যদি প্রশ্ন করা হয় যে কেন এই রকম বলছে একটা জটিল ক্যালকুলেশান দিয়ে সহজেই প্রমাণটা করা যায় কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে অত কিছু করার দরকার নেই তোমাদের শুধু আমি এই কথা বলবো যেহেতু পৃষ্ঠে আধান রয়েছে ভিতরে কোনো আধান নেই ভিতরে যেহেতু আধান নেই তাই তড়িৎ ক্ষেত্র বা তড়িৎ পাবল্য যাই বলি না কেন শূন্য তাই তোমাকে এক্সট্রা কোনো কাজ করতে হচ্ছে না এখানকার কোনো একটা বিন্দু থেকে একটা বিন্দুতে মুভমেন্ট করার জন্য তড়িৎ বলের এগেনস্টে কোনো কাজ করতে হচ্ছে না তাহলে অতিরিক্ত কোনো কাজ যেহেতু করতে হচ্ছে না তাই এখানে অতিরিক্ত কোনো বিভব প্লাস বা মাইনাস কিছুই হচ্ছে না পৃষ্ঠের বিভবে সমান থাকছে ভিতরে সমস্ত বিন্দুতে বিভব তাহলে আমরা যদি গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি ব্যাপারটা এখানটা যদি আমরা বলি কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এইভাবে বেড়ে যাচ্ছে গোলকের তাহলে আমরা বলবো পৃষ্ঠে বিভব কত পৃষ্ঠে বিভব যদি কিউ ফোর পাই এফসাইলন জিরো আর হয় তাহলে ভিতরের কেন্দ্র পর্যন্ত তুমি যদি আসো সেই একই বিভব থাকবে অপর দিকে তুমি যদি কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠ থেকে এগিয়ে যাও ক্রমশ বিভবের পতন ঘটবে ঠিক এইভাবে এই ফর্মুলা অনুসারে আর বিন্দুর বিবাহ হবে কেন্দ্র থেকে যদি আর দূরত্ব হয় কিউ ফোর পাই এফসাইলন জিরো আর তুমি যদি এই দিকটাকে প্লাস দিক ধরো এইভাবে যাচ্ছ এই দিকটাকে যদি মাইনাস দিক ধরো তাহলে ঠিক একইভাবে এখানেও তোমার গ্রাফটা ঠিক এইভাবে চলবে প্রথমে চলে তারপরে যখন এটা আর পর্যন্ত তুমি পৌঁছে যাবে আবার এটা কমতে থাকবে ঠিক একইভাবে তো এইটা হচ্ছে গ্রাফ আমার একটা গোলক রয়েছে তোমার গোলক যে ধাতব গোলক রয়েছে তার পৃষ্ঠে আধান দেয়া হয়েছে তাহলে তোমার সেখানকার বিভব কীভাবে ক্যালকুলেশান হবে আমরা গ্রাফিক্যালি এটা দেখলাম তো এই প্রসঙ্গক্রমে এখানে আমরা একটা বলি এইটা কিন্তু মনে রাখো এই বিন্দুর উপর সমস্ত বিন্দুতে বিভব হচ্ছে সমান তো আমরা এখন সমবিভব তল নিয়ে আলোচনা করব সমবিভব তল কাকে বলবো যে তলের উপর সমস্ত বিন্দুর বিভব সমান সেই তলকে বলা হয় সমবিভব তল অর্থাৎ এমন একটা আমরা বিভ একটা তল কল্পনা করছি যে তলের উপর সমস্ত বিন্দুতে আমরা দেখছি একই বিভব রয়েছে তো সেইটাকে আমরা বলবো কি সেইটাকে আমরা বলবো সমবিভব তল তো এমন সমবিভব তল কোথায় হতে পারে ধরো এই কিউ আধান রয়েছে কিউ আধানকে ঘিরে আমরা একটা আর ব্যাসারদের তল কল্পনা করলাম এর প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব কত বলো নিশ্চয়ই বলবে প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব কিউ ফোর পাই এফসাইলন জিরো আর অর্থাৎ এই তলটার আমরা একটা গোলক কল্পনা করেছি মনে রাখবে কিউ বিন্দুকে ঘিরে আর ব্যাসারদের গোলক এই তলটার প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব কিন্তু কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো আর তাহলে আমরা এই গোলকটাকে বলতে পারি কি সমবিভব তল আবার আমি যদি ব্যাসার্ধ বাড়িয়ে নিয়ে আর ভাবি আরও একটা সেটাকেও আমরা বলতে পারি সমবিভব তল কেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই ধরনের তলকে বলা হয় সমবিভব তল এবার যদি দুটো আধান থাকে ধরো দুটো ধনাত্মক আধান সমবিভব তলের আমরা এখানে ছবি এঁকেছি এই যে এই রেখাগুলো দিয়ে সমবিভব তলকে বোঝানো হয়েছে এই রেখাগুলো সমবিভব তলকে প্রকাশ করছে তো ক্যালকুলেশান করলে দেখা যায় এগুলো হচ্ছে সমবিভব তল এই যে এইটা হচ্ছে সমবিভব তল আরও একটা আরও এই যে গোল গোল এখানে আঁকা রয়েছে এইগুলো হচ্ছে স 
সব তোমার হচ্ছে সমবিভব তল দুটো সমান আধানের জন্য দুটো বিপরীত আধান হলে সমবিভব তলের চিত্র আমরা এখানে দেখিয়েছি এগুলো হলো তোমাদের সমবিভব তল এই ছবিগুলো কিন্তু আঁকা প্র্যাকটিস করো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো এগুলো হচ্ছে সমবিভব তলের চিত্র এই সমবিভব তলের বৈশিষ্ট্য কি এই সমবিভব তলের বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে না এই তলের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে আধানকে নিয়ে যেতে গেলে যে কৃতকার্য হবে সেই কৃতকার্য সর্বদা শূন্য অর্থাৎ এক বিন্দু থেকে তুমি অন্য বিন্দুতে যাচ্ছ কৃতকার্য হবে শূন্য কারণ বিভবের পার্থক্য শূন্য আমরা জানি কৃতকার্য সমান কি আধান ইন্টু বিভবের পার্থক্য যেহেতু বিভবের পার্থক্য শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে কৃতকার্য শূন্য হচ্ছে আমি যে আধানে এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে যাই না কেন এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে যাচ্ছি বিভব যেহেতু বিভব পার্থক্য যেহেতু শূন্য তাহলে কৃতকার্য তোমার কত হলো কৃতকার্য হলো শূন্য এখন তড়িৎ দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যর কথা বলবো দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যতে বলবো তড়িৎ বলরেখা সমবিভব তলকে সর্বদা লম্বভাবে ছেদ করে তো লম্বভাবে ছেদ করে মানে আমরা কি বলতে চাইছি আমরা বলতে চাইছি ধরো এটা একটা সমবিভব তল তড়িৎ পা বলল এমনভাবে থাকবে এর সাথে সবসময় লম্বভাবে থাকবে তড়িৎ ক্ষেত্র তো কেন থাকবে আমরা একটু বুঝে নিই ব্যাপারটা তো আমরা মনে করছি তড়িৎ ক্ষেত্র এইটা আর এটা হলো তোমার সমবিভব তলের উপর ছোট্ট একটি দূরত্ব এ বিন্দু থেকে আর আমরা ডি আর পর্যন্ত চলে গেছি একটা সমবিভব তলের একটা অংশ তো এখন আমরা এই বিন্দু থেকে ধরো এই বিন্দুতে আসবো তাহলে কৃতকার্য কি হবে কৃতকার্য সমান আমরা বলবো আর কৃতকার্য সমান দেখো এই বরাবর ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স রয়েছে তাহলে ইলেকট্রিক্যাল ফোর্সের উপাংশ এই বরাবর এইটা রয়েছে তাহলে ধরো তুমি এই বিন্দু থেকে এই দিক বরাবর যাচ্ছ তাহলে তোমার বাহ্যিক বল দ্বারা যে কৃতকার্য সেই কৃতকার্যের পরিমাণ কত হবে এই বরাবর তড়িৎ বলের উপাংশ নিশ্চয়ই হবে ই মড ভ্যালু নিলাম আর হচ্ছে ই আর হচ্ছে তোমার কস্থিটা এটা হচ্ছে তোমার আর তড়িৎ ক্ষেত্রের উপাংশ তাহলে তুমি যদি এখন কিউ আধানকে নিয়ে যাও এই দিক বরাবর তাহলে তোমাকে যে কাজ করতে হবে সেই কাজটার পরিমাণ হবে কত না তোমাকে একটা বাহ্যিক বল দিতে হবে ই কস্থিটা আর তার সাথে ডি আর গুণ করতে হবে তো আমরা অন্যভাবে এটা বলতে পারি আমরা অন্যভাবে কি বলতে পারি ধরো আমাকে কৃতকার্য করতে হবে তোমার ডট প্রোডাক্ট তড়িৎ ক্ষেত্র এই যে তড়িৎ ক্ষেত্র আর তোমার হচ্ছে ডি আর আর তুমি এই বরাবর ডি আর যাচ্ছ এখানে যে কৃতকার্য হবে বা এই দিকে এই ডি আর যাচ্ছ যেদিকে যাও না কেন কৃতকার্য যেটা হবে সেটা হচ্ছে কত না ই আর ডি আর এর ডট প্রোডাক্ট ইন্টু কিউ এটা হচ্ছে একক আধান নিয়ে যেতে গেলে তো আমরা তো জানি কৃতকার্য হচ্ছে শূন্য হবে তাহলে কৃতকার্য যদি শূন্য হয় তাহলে এইটা সবসময় শূন্য হবে এবার এইটা শূন্য হওয়ার অর্থ কি এইটা শূন্য হওয়ার অর্থ তোমরা বুঝতেই পারছ ডট প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে ই ডি আর কস্থিটা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো আর এটা যদি জিরো হয় তাহলে আমরা বলবো কস্থিটা ইকুয়াল টু জিরো আর যখন কস্থিটা ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে তখন আমি থ্রিটা ইকুয়াল টু কী বলবো থ্রিটা ইকুয়াল টু বলবো নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা বলবো তোমার সমবিভব তলের সাথে তোমার তড়িৎ ক্ষেত্র পা বলল সবসময় লম্বভাবে অবস্থান করবে তো এইটা আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা এবার আমি তোমাদের যে সাথে যে ক্যালকুলেশান আলোচনা করব সেটা হলো সুষমভাবে বন্টিত গোলাকার আধানের স্মৃতিশক্তি তো ব্যাপারটা কেমন ব্যাপারটা আমরা বুঝি আমরা ধরো আর ব্যাসাদের একটা গোলক কল্পনা করছি যে গোলকটা তৈরি হয়েছে কিউ আধান দিয়ে কিউ আধান এখানে সমানভাবে বন্টিত হয়েছে এমন একটি গোলক আর ব্যাসাদের গোলক যারখানে যেখানে কিউ আধান সমানভাবে বন্টিত হয়েছে তাহলে এই যে কিউ আধান বন্টন করতে গেলে আর ব্যাসাদের মধ্যে তোমাকে কতটুকু কৃতকার্য করতে হয়েছে বা এখানে কতটা স্মৃতিশক্তি সঞ্চিত হয়েছে তার আমরা ক্যালকুলেশান করতে চাই তো দেখো এখানে প্রথমেই আমি যে কথা বলবো এখানে হচ্ছে কিউ আধান সঞ্চিত হয়েছে এই আয়তনের ওপর আর ব্যাসার্ধ আর ব্যাসার্ধ মানে আয়তন হচ্ছে এইটা চারের তিন পাই আর কিউ তাহলে এখানে আয়তন মাত্রিক ঘনত্ব মানে একক আয়তনে আধানের ক্যালকুলেশান আমি প্রথমে করব একক আয়তনে আধান কত হচ্ছে না থ্রি কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই আর কিউ যেটাকে আমরা রো দিয়ে প্রকাশ করেছি রো হচ্ছে ঘনত্ব তোমার হচ্ছে আয়তন ঘনত্ব আয়তনে একক আয়তনে উপস্থিত আধান তো এটাকে আমরা বানিয়েছি তো আমরা মনে করি আমরা যখন বানাচ্ছি ঠিক এইভাবে আমরা বাড়িয়ে চলেছি এর ব্যাসার্ধ আর পর্যন্ত বাড়িয়ে চলেছি তোমার জিরো থেকে শুরু করে আর পর্যন্ত আমরা বাড়িয়ে চলেছি তো কোনো এক মুহূর্তে আমরা যত পর্যন্ত গঠন করেছি তার ব্যাসার্ধ ছিল এক্স তাহলে সেখানে কতটা আধান ছিল একক আয়তনে যদি আধান তোমার রো থাকে তাহলে এর আয়তন তো বুঝতেই পারছো চারের তিন পাই এক্স কিউব তাহলে এখানে কতটুকু আধান ছিল রো ইন্টু চারের তিন পাই এক্স কিউব এই আধান ছিল তাহলে রো কত এখন রো হচ্ছে তোমার তো জানোই রো হচ্ছে থ্রি কিউ ফোর পাই 
আর আর কিউ এর সাথে আমরা এই আয়তনটাকে গুণ করে দিয়েছি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এইখানে এক্স যে এক্স ব্যাসার্ধের যে গোলক সেখানে কতটা আধান রয়েছে তো আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি এখানে যে আধান রয়েছে তোমার হচ্ছে থ্রি সরি কিউ এক্স কিউ ডিভাইডেড বাই আর কিউব এই আধান রয়েছে তো এই আধানের জন্য বিভব কত হবে তো আমরা তো পড়েইছি অলরেডি ধরো একটা গোলক সেখানে হচ্ছে কিউ আধান রয়েছে তাহলে সেখান থেকে তোমার একটা একটা কিউ ধরো একটা হচ্ছে গোলক যার ব্যাসার্ধ ধরো এক্স এখানে হচ্ছে টোটাল কিউ আধান রয়েছে তাহলে এখানে যে বিভব হয় সেই বিভব সম্পর্কে তোমরা জানো বিভব হয় কিউ আর হচ্ছে ফোর পাই এপসাইলন জিরো আর হচ্ছে এক্স এটা হয় বিভব তাহলে এটা যদি বিভব হয়ে থাকে তাহলে এখানে কত আধান রয়েছে এখানে আধান রয়েছে তো তোমার এই কিউ এক্স কিউ বাই আর কিউ তাহলে এখানে আমরা যে উত্তর ব্যাসার্ধ এক্স তাহলে আমরা বলবো ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো এক্স করলে আমরা বিভব পাবো এখন এর বিভব তো আমাদের জানা রইল এবার মনে করো আমরা এর ওপর কিছু চার চেনে আরও ডি এক্স ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি করলাম এই ডি এক্স ব্যাসার্ধ ডি এক্স ব্যাসার্ধে কতটুকু আধান ইনক্লোজ হলো কতটুকু আধান এসে গেল তাহলে এর আয়তন কত এইটার হচ্ছে ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর পাই এই যে গোলকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর পাই এক্স স্কোয়ার এর ওপর তুমি ডি এক্স বাড়িয়েছ এটা হচ্ছে আয়তন এই আয়তনটা এই অংশের আয়তন এই যে এই অংশের আয়তন দেখো ভালো করে ফলো করো এই অংশের আয়তন এই যে আমি যে এ ডি এক্স বাড়ালাম এই ডি এক্স অংশের আয়তন এই অংশটার আয়তন এই অংশটা আমি লাল করলাম পুরোপুরি তোমাকে এটা করতে হবে ক্যালকুলেশন এইটার আয়তন কত হবে এইটার আয়তন নিশ্চয়ই বলবে ফোর পাই এক্স স্কোয়ার আর ডি এক্স ফোর পাই এক্স স্কোয়ার কেন ফোর পাই এক্স স্কোয়ার হচ্ছে এইখানটার ক্ষেত্রফল তার সাথে ডি এক্স গুণ করলে এই আয়তনটা পাবো তাহলে এবার একক আয়তনে কতটা আধান আছে একক আয়তনে তো আধান আছে তোমরা জানো রো মানে হচ্ছে থ্রি কিউ ফোর পাই আর কিউ তাহলে এই আয়তনে কতটা আধান দেয়া হলো যে আয়তনটা দেখালাম সেটাকে আমরা ডি কিউ বলছি অর্থাৎ আমরা এই ডি কিউ আধানকে আবার এনেছি ডি কিউ আধান ডি কিউ আধান কত হয়েছে না ডি কিউ আধান হচ্ছে ঠিক ক্যালকুলেশান করে আমরা এইটা পেয়েছি তো এই ডি কিউ আধানকে এনেছি কোন বিভবের এগেনস্টে না এই বিভবে তাহলে আমাকে কতটুকু অতিরিক্ত কাজ করতে হয়েছে তাহলে ডি কিউ আধান আনতে কৃতকার্য তোমার হচ্ছে বিভব কিসের বিভব না এই যে বিভবটা এই বিভবটা ইন্টু এই আধানটা তো এই আধানটা এই আধানটা কত এই আধানটা হচ্ছে তোমার প্রথমে আমি আধানটার কথা বলবো ডি কিউ আধান আনতে যেটা কৃতকার্য তোমার হলো সেটা হচ্ছে আমরা দেখব প্রথমে এটা হচ্ছে তোমার বিভবটা বিভব এই যে বিভব ছিল এই বিভবটা আমরা বসালাম আর এই আধানটাকে বসাবো ডি কিউ আধান এনেছি বলে তাহলে আমরা কৃতকার্য বুঝতে পারবো তো আমি বসিয়েছি বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশান করেছি বিভব ইন্টু আধান তো এটাকে নোট করবে ভালো করে তো আমরা বসিয়ে ক্যালকুলেশান করার পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ঠিক আমরা এই ক্যালকুলেশানে পড়ে আছি তো ডি কিউ আধান আনতে এইটুকু কাজ করতে হয়েছে কিন্তু এবং তোমার ব্যাসার্ধ এইভাবে তুমি কি করেছো এইভাবে কৃতকার্য করতে করতে এখানে দেখবে ভালো করে ফলো করবে এই পার্টটা হচ্ছে তোমার পুরো কনস্ট্যান্ট পার্ট এক্স ফোর বাদ দিয়ে কনস্ট্যান্ট পার্ট তো আমি কনস্ট্যান্ট পার্টটাকে বাইরে রেখেছি থ্রি কিউ স্কোয়ার ফোর আর সিক্স এফ সাইলন জিরো পাইকে বাইরে রেখেছি আর তোমার পরে আছে এক্স ফোর ডি এক্স আমি এইভাবে ব্যাসার্ধ বাড়িয়েছি কত না জিরো থেকে আর পর্যন্ত তাহলে আমি যদি ইন্টিগ্রেশান করি যেখানে যে ফর্মুলা ব্যবহার করবো এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স এর জন্য যে ফর্মুলা ব্যবহার হয় তোমরা এক্স এন প্লাস ওয়ান আর এন প্লাস ওয়ান আর যদি লিমিট তোমার আর জিরো থেকে আর থাকে আমাকে এখানে জিরো থেকে আর বসাতে হবে অর্থাৎ একবার এক্সের ভ্যালু আর বসাবো আর একবার এক্সের ভ্যালু জিরো বসাবো তো আমরা ক্যালকুলেশান করে এটা পেয়েছি তোমার ফাইভ এক্স টু দি পার ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ বা জিরো আর আর তাহলে একবার এক্সের ভ্যালু কত বসাবো এক্সের ভ্যালু আমি আর বসালাম আর জিরো বসালে তো জিরো হবে মাইনাস করে তোমরা জানো নিশ্চয়ই তাহলে আমরা যদি এখানে বসিয়ে দিই বসিয়ে দিলে ক্যালকুলেশানে আমরা যদি এক্সের ভ্যালু একবার আর আর একবার জিরো বসিয়ে পরেরটা তো জিরো হবে জিরো বসালে বুঝতেই পারছো বিয়োগ করি তাহলে আমাদের কাছে ক্যালকুলেশানে ঠিক এইটা পড়ে থাকে অর্থাৎ কতটা স্মৃতিশক্তি সঞ্চিত হলো আমরা একটা আর ব্যাসারদের গোলক তৈরি করেছে কিউ আধান দিয়ে কিউ আধানকে সুষমভাবে বঙ্কিত করে তাহলে সেখানে সঞ্চিত শ্রীশক্তির পরিমাণ কত ঠিক এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হলো তোমাদের এটা বুঝে নিতে হবে এখন আমরা যদি একটা ফাঁপা গোলক বানাই এবং কিউ আধানকে সেখানে ফাঁপা গোলকের ওপর কিউ আধানকে যদি আমরা সুষমভাবে বঙ্কিত করি তাহলে সেখানে কতটা শ্রীশক্তি সঞ্চিত হচ্ছে আমরা যদি ক্যালকুলেশান করতে চাই 
তাহলে আমরা বলবো ধরো আমরা ঠিক একইভাবে বলবো আমরা টোটাল এখানে কিউ আধান দেবো কিন্তু আমরা কোনো এক মুহূর্তে টোটাল কিউ আধান দিইনি আমরা বিশেষ একটা আধান দিয়েছি কত না আমরা স্মল কিউ আধান দিয়েছি তাহলে সেই স্মল কিউ আধান যখন আমরা দিয়েছি তখনকার বিভব নিশ্চয়ই বলবে কিউ ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো আর তাহলে আরও এখানে যদি আমরা ডি কিউ আধান এখন অ্যাড করতে চাই তাহলে আমাকে কতটুকু কাজ করতে হবে কৃতকার্য সমান তুমি বলবে বিভব ইন্টু আধান এইটুকু আমাকে কৃতকার্য করতে হবে এবার এই কৃতকার্য করব আমরা কিভাবে না আমরা জিরো আধান থেকে স্টার্ট করে কিউ আধান পর্যন্ত এসেছি তাহলে এখানে আমরা ক্যালকুলেশান করব এখানকার ক্যালকুলেশান করতে গিয়ে আমরা যেটা পাবো এইখানটা দেখো কনস্ট্যান্ট পার্ট আর এইখানকার জন্য এক্স ডি এক্স এই ফর্মুলা কত না এক্স স্কোয়ার বাই টু তাহলে কিউ ডি কিউ কিউ স্কোয়ার বাই টু এখন আমরা কত থেকে কত পর্যন্ত গেছি না কিউ থেকে জিরো পর্যন্ত গেছি না সরি জিরো থেকে কিউ পর্যন্ত গেছি তাহলে আমরা কিউ এর ভ্যালু স্মল কিউ এর ভ্যালু একবার এই কিউ বসাবো মাইনাস করে জিরো বসাবো তো জিরো বসালে তো জিরোই হবে তাহলে আমরা শুধুমাত্র বড় হাতের কিউটাকে বসিয়ে দিয়েছি তাহলে এখানে সঞ্চিত সেই শক্তির পরিমাণ আমরা সহজেই ক্যালকুলেশান করে ফেলেছি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারলে তো আমি এবার আমার আলোচনা এগিয়ে যাচ্ছি এখন আমি যে তোমাদের আলোচনা করব সেটা হলো পৃথিবীর বিভব এখন পৃথিবীর বিভব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে কথা বলবো ভূপৃষ্ঠে কতটা আধান আছে তোমরা জানো ভূপৃষ্ঠের যে আধান আছে ভূপৃষ্ঠ এখানে ভূপৃষ্ঠে এমনভাবে তৈরি তোমার কেন্দ্রে ধনাত্মক আধান থাকে আর এর পৃষ্ঠে হচ্ছে তোমার ঋণাত্মক আধান থাকে তো পৃষ্ঠে যে ঋণাত্মক আধান থাকে তার পরিমাণ হচ্ছে মাইনাস টেন ন্যানোকুলম পার মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ টেন টু দি মাইনাস আস টেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইন কুলম পার মিটার স্কোয়ার তো এইভাবে এখানে আধান কিন্তু থাকে তো এটা নেগেটিভ চার্জ কিন্তু এটাকে আমরা প্রায় ধরতে পারি কি এটা খুব কম আধান এটাকে আমরা প্রায় হচ্ছে জিরোর সমান ধরতে পারি এবার দেখো আধান যদি জিরোর সমান হয় তাহলে নিশ্চয়ই বিভব জিরো হবে এবার পৃথিবীর বিভবকে তাই আমরা শূন্য বিভব ধরি এখন তুমি যদি পৃথিবীকে পৃথিবীতে এরকম একটা ধনাত্মক তরিতে আহিত একটা কোনো বস্তুকে যদি কানেক্ট করো এটা চার চিহ্নের চিহ্ন ভূপৃষ্ঠে যদি তুমি কানেক্ট করো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে কিছু ফ্রি ইলেকট্রন এখানে এসে এটা জিরো করে দেবে নিউট্রাল করে দেবে তাহলে এখানে চার্জ নিউট্রাল হয়ে যাবে তার মানে এর বিভব শূন্য হয়ে যাবে এর বিভব শূন্য পৃথিবীর বিভব শূন্য অর্থাৎ পৃথিবীর সাথে আমি একটা কানেক্ট করলাম ধনাত্মক তরিযুক্ত আধানকে তখন ধনাত্মক তরিযুক্ত বস্তুকে তখন তার বিভব শূন্য হয়ে গেল এখন তুমি বলবে এখান থেকে তো ইলেকট্রন উঠে গেল তাহলে ইলেকট্রনের অভাবে পৃথিবীর বিভব কোনো প্রভাবিত হবে না পৃথিবীর বড় আকৃতির জন্য এই সামান্য আধান ওঠার জন্য কোনো এর বিভবের পার্থক্য হবে না যেমন সমুদ্র জল থেকে তুমি যদি কয়েক বালতি জল তুলে নাও তার লেভেলের কোনো পরিবর্তন হবে না জ সমুদ্রের জলতল লেভেলের ঠিক একইভাবে এখানেও বিভবের কোনো পরিবর্তন হলো না আবার তুমি যদি কোনো ঋণাত্মক তরিযুক্ত একটা বস্তুকে পৃথিবীর সাথে কানেক্ট করো এটাকে আর্থিনের চিহ্ন বলে আর্থিন মানে হচ্ছে পৃথিবীর সাথে কানেক্ট করা তাহলে এখানকার যে মু ইলেকট্রনগুলো রয়েছে সেটা পৃথিবীর মধ্যে চলে যাবে চলে গিয়ে এ নিউট্রাল হয়ে যাবে নিউট্রাল হয়ে গেলে এর বিভব আবার শূন্য হয়ে যাবে পৃথিবীর বিভবও শূন্য এবার এতটুকু ইলেকট্রন এলো তাহলে পৃথিবীর বিভবের কি কোনো পরিবর্তন হবে না এখনও বলবো না হবে না ঠিক যেমনভাবে সমুদ্রের জলে তুমি কয়েক বালতি জল ঢেলে দিয়েছো তাহলে কি সমুদ্রের জলতলের লেভেলের কোনো পরিবর্তন হবে হবে না তাই পৃথিবীর বিভবেরও কোনো এইভাবে একইভাবে এই সামান্য আধানের জন্য পরিবর্তন হবে না পৃথিবীর বিশাল আকৃতির জন্য তো এইভাবে পৃথিবীর বিভবকে আমরা শূন্য ধরে নিই আর পৃথিবীর সাথে যাকে আমরা কানেক্ট করি তার বিভব কিছুক্ষণের মধ্যেই শূন্য হয়ে যাবে বলে আমরা ধরি এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে তো এখানে আমি একটা বিশেষ উদাহরণ আলোচনা করব বিশেষ উদাহরণ ধরো এখানে একটা এ ব্যাসারদের গোলক রয়েছে একই কেন্দ্রের একটা বি ব্যাসারদের গোলক আর একই কেন্দ্রের আর একটা সি ব্যাসারদের গোলক রয়েছে তো এখন আমি এ ব্যাসারদের গোলককে দেখতেই পাচ্ছ ধনাত্মক আধান দিয়েছি প্লাস কিউ আধান দিয়েছি আর তোমার এই যে সি ব্যাসারদের যে গোলক তাকে হচ্ছে মাইনাস কিউ আধান দিয়েছি তাহলে এখানে কি হবে আর হ্যাঁ আরও একটা বিশেষ কথা বলি এখানে আমরা বিকে আমরা হচ্ছে কি করেছি আমরা গাউন্ড করেছি মানে আর্থিং করেছি পৃথিবীর সাথে কানেক্ট করেছি অর্থাৎ বিয়ের বিভব সর্বদা শূন্য তো এখন আমরা যদি দেখি দেখো এখানে প্লাস কিউ আধান হবে প্লাস কিউ আধান যেহেতু আমরা দিয়েছি এর ওপর এটা ডিস্ট্রিবিউটেড রয়েছে এর ওপর যদি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে সঙ্গে সঙ্গে এটা হচ্ছে বিয়ের ইনার সার্ফেসে মাইনাস কিউ আধান 
চলে আসবে তো এখন বলবে কেন মাইনাস কিউ আসান চলে আসবে তো মাইনাস কিউ আসান কেন চলে আসবে আমরা যারা গাউসের উপপাদ্য জানো তারা জানো এটা একটা মেটালিক সারফেস এটা মেটালিক সারফেস এর মধ্যে কি এর মধ্যে হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র শূন্য সে তড়িৎ ক্ষেত্র শূন্য কি করে সম্ভব যখন এর মধ্যে টোটাল আধান জিরো হবে তাহলে এখানে যদি প্লাস কিউ আধান হয় এখানে এর ইনার সারফেসে মাইনাস কিউ আধান অবশ্যই প্রয়োজন তবেই এর মধ্যবর্তী টোটাল চার্জ শূন্য হবে আর এর মধ্যে তড়িৎ ক্ষেত্র শূন্য হতে পারবে যারা গাউসের উপবাদ্য পড়েছ তারা জেনে থাকবে যারা পড়নি তাদের আমি দেখে নিতে বলবো এখন আমরা ধরে নিচ্ছি বিয়ের আউটার সারফেসে কিউ প্রাইম আধান আসবে তো যদি এখানে বিয়ের এখানে কিউ প্রাইম আধান আসে তাহলে আমরা বলবো সি এর ইনার সারফেসে তোমার মাইনাস কিউ প্রাইম আধান আসবে এটা আসতে বাধ্য হবে ঠিক একই কারণে আগে যে কথা আমরা বললাম সি মেটালিক সারফেস এর মধ্যে তড়িৎ ক্ষেত্র শূন্য তাই জন্য এখানে মাইনাস কিউ আধান আসবে এবার এই যদি মাইনাস কিউ আধান আসে তাহলে আউটার সারফেসে অতিরিক্ত প্লাস কিউ আধান এসে উপস্থিত হবে আর তুমি তো দিয়েইছ মাইনাস কিউ আধান সি কে তার মানে সি এর আউটার সারফেসের টোটাল আধান তার হচ্ছে মাইনাস কিউ আর প্লাস কিউ প্রাইম এখন আমাদের কোশ্চেন হলো তাহলে এই কিউ প্রাইমের মান কত এই কিউ প্রাইমের মান যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তো আমরা পৃথিবীতে কানেক্ট করেছি বি কে তাহলে বিয়ের বিভব শূন্য তাহলে আমরা বিয়ের বিভব নির্ণয় করব বি সারফেসে প্রথমে দেখো আমরা যেটা বলবো এই প্লাস কিউ আধানের জন্য এইখানে বিভব কত তো তোমরা তো জানোই প্লাস কিউ আধানের জন্য এখানে যে বিভব হবে সেটা হলো কিউ ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো বি এটা হবে বিভব আর এখানে তোমার হচ্ছে মাইনাস কিউ আধান এখানে এর যে এই সারফেসে মাইনাস কিউ আধান আছে এই মাইনাস কিউ আধানের জন্য আমরা এটাকেও মনে করব কেন্দ্রে উপস্থিত তাহলে এই যে এর ওপরে বিভব কত হবে বিভব হবে নিশ্চয়ই বলবে মাইনাস কিউ ফোর পাই এফ সাইলান জিরো বি এখন এর আউটার সারফেসে কত আধান আছে আউটার সারফেসে আছে কিউ প্রাইম আধান আছে আমরা ধরেছি তাহলে এর জন্য যে বিভব হবে সেটা হচ্ছে কিউ প্রাইম ফোর পাই এফ সাইলান জিরো বি এখন তোমার এখানে হচ্ছে আবার দেখো মাইনাস কিউ প্রাইম আধান আছে তাহলে এই মাইনাস কিউ প্রাইম আধানের জন্য এখানকার যে বিভব হবে মাইনাস কিউ প্রাইম আধানের জন্য এখানে যে বিভব হবে সেটা হলো কত না মাইনাস কিউ প্রাইমের জন্য মাইনাস কিউ প্রাইম ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো সি ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু আমরা সি বসিয়েছি সি বসিয়েছি কারণ এর এই গোলকের ব্যাসার্ধ হলো সি আর এর পৃষ্ঠে যা বিভব হয় ভিতরের কোনো বিন্দুতেও বিভব তাই হয় তাহলে পৃষ্ঠে বিভব এই আধানের জন্য সরি এই আধানের জন্য কত যত হলো মাইনাস কিউ প্রাইম ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো সি এই বিভবটাই কিন্তু এই ভিতরের বিভব হবে তাই জন্য আমরা লিখেছি দেখো এখানে এর বিভব কত মাইনাস কিউ প্রাইম ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো সি অপর দিকে তোমার এর বহিপৃষ্ঠে রয়েছে এই আধান এর জন্য পৃষ্ঠে বিভব কত পৃষ্ঠে বিভব তোমার হচ্ছে ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো সি দিয়ে ভাগ করতে হবে টোটাল আধানকে আর পৃষ্ঠে যা বিভব হবে এর ভিতরের কোনো বিন্দুতেও বিভব তাই হবে তাহলে বিয়ের ওপর এর যে বিভব সেটা হলো এইটা তাহলে আমরা যদি টোটাল এখানে ক্যালকুলেশান করি দেখবে ক্যালকুলেশান করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইটা বাদ বাকি সমস্ত কিছু কেটে গিয়ে তোমার হচ্ছে কিউ প্রাইন ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো বি মাইনাস কিউ ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো সি ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে এখানে এইটা এটা ক্যান্সিল হচ্ছে আর তোমার এখানে কিউ প্রাইম এখানে তো এইখানে কিউ প্রাইম আর এই পার্টটা কেটে যাচ্ছে কেটে গেলে এই দুটো অংশ পড়ে থাকছে তো পড়ে থাকছে তোমার কিউ প্রাইম ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো বি মাইনাস কিউ ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো সি ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা যদি এখান থেকে কিউ প্রাইমের মান ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা দেখছি কিউ প্রাইম সমান কত পেয়ে গেলাম তাহলে এই কিউ প্রাইমের মান যখন আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে আধান এখানে কীভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হলো তাহলে আমরা সহজেই কিন্তু ক্যালকুলেশান করতে পারবো তো এটা খেয়াল রেখো তো আমরা এবার এগিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন বলবো সুষম তড়িৎ ক্ষেত্রে ডি মেরু এর ওপর অলরেডি আমাদের একটি আলোচনা হয়েছে যারা তড়িৎ ক্ষেত্র পড়েছে তাদের জন্য বলবো একটু আলোচনা হয়েছে তাই তারা জেনে থাকবে যারা দেখনি তাদের জন্য তো ভিডিও লিঙ্ক আমি কমেন্ট বক্সে দিচ্ছি তারা দেখে নিও তো এখানে একটা ডিমেরুর কথা বলেছি ডিমেরু কি অলরেডি তোমরা জানো যারা আমার ভিডিওগুলো পরপর করে দেখে এসেছো ডিমেরু এখানে একটা বি বিন্দু বলেছি প্লাস কিউ আধান রয়েছে আর এখানে এ বিন্দুতে মাইনাস কিউ আধান রয়েছে এ বি লেন্থ হলো টুয়েল আর ও এ এই যে ও এ এই দূরত্বটা সমান হচ্ছে ও বি সমান সমান এল আর এ থেকে বিয়ের দিকে আমরা যে ভেক্টর সেই ভেক্টরটাকে টু এল এন ক্যাপ বলছি এন ক্যাপ কি না এন ক্যাপ হলো এ থেকে বিয়ের দিকে একক ভেক্টর এন ক্যাপ তাহলে এ বি ভেক্টর সমান এইভাবে হলো তাহলে এখানে ডিমেরুর ভামক এই যে ডিমেরুর ভামক পি 
দিয়ে আমরা যাকে ফোকাস করেছি সেইটা হলো তোমরা নিশ্চয়ই জানো ডিমেরুর ভামকের মান টু কিউ এল আর এটা একটা ভেক্টর এন ক্যাব এন ক্যাব এমন একটা ভেক্টর যেটা হচ্ছে এ থেকে মাইনাস আধান থেকে প্লাস আধানের দিকে কি আসি তো এখানে তাহলে যে টর্ক কাজ করবে টর্ক সমান আমরা জানি দেখো এখানে আমরা একটা সুষম তরিত ক্ষেত্রে যদি এটাকে আমরা ফেলে দিই তাহলে এখানে যে টর্ক ক্রিয়াশীল থাকবে এই টর এর তরিত ক্ষেত্রের সাথে ডিমের উটা আমরা মনে করছি থ্রিটা কোন করে রয়েছে তাহলে যদি থ্রিটা কোন করে থাকে এখানে যে টর্ক কাজ করবে সেই টর্কটা আমরা কি বলবো টর্ক হচ্ছে দেখো টর্ক মানে হলো আমাকে যেটা করতে হয় তোমার ঘূর্ণন বিন্দু থেকে দূরত্ব ইন্টু বল ক্রস প্রোডাক্ট অবশ্যই তাহলে ঘূর্ণন বিন্দু থেকে এই দূরত্বটা হচ্ছে ও এ আর তোমার হচ্ছে কিউই এটাকে মাইনাস কিউই আমরা বলতে পারি এটাকে আমরা যদি ধনাত্মক দিক ধরে নিই তাহলে এই কিউইয়ের জন্য যে টর্ক কী আসিল এখানে সেটাকে আমরা বলবো তোমার ও এ ক্রস মাইনাস কিউই ঠিক একইভাবে এইখানে যে তোমার টর্কটা কী আসিল হবে সেটা হচ্ছে ঘূর্ণন বিন্দু থেকে দূরত্ব ঘূর্ণন বিন্দু থেকে দূরত্ব ক্রস হচ্ছে কিউই তাহলে ঘূর্ণন বিন্দু থেকে দূরত্ব কত না ও বি ক্রস হচ্ছে তোমার হচ্ছে কিউই এখন দেখো এটাকে যদি আমরা ঘুরিয়ে লিখি ও এ ভেক্টরটাকে আমরা এও ভেক্টর করি তাহলে একটা মাইনাস আসে আর এই মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় তাহলে এও ক্রস কিউই আর ও বি ক্রস কিউই এখন যদি আমরা কিউ তো তোমার স্কেলার কোয়ান্টিটি তাকে বাইরে নিয়ে নিয়েছি আর ও এ আর ও বিকে আমরা এইভাবে যোগ করে লিখছি আর ইটাকে বাইরে রেখেছি কমন নিয়ে ক্রস করে এখন ও এ মানে কি ও এ ও এ প্লাস ও বি মানে হলো আমরা বলতে পারি এ বি তাহলে এখানে আমরা কি লিখে দিলাম আমরা লিখে দিলাম কিউ এ বি ক্রস হচ্ছে ই আর এ বি ভেক্টরটা তো আমরা আগেই ডিফাইন করেছি এ বি ভেক্টরটা হলো তোমার টু এল এন ক্যাপ তাহলে আমরা এটাকে টু এল এন ক্যাপ লিখে দিলাম আর এন ক্যাপ মানে বুঝতেই পারছ কোন দিকে ভেক্টর একক ভেক্টর এ থেকে বিয়ের দিকে একক ভেক্টর তাহলে এবার আমরা এটাকে কিউ টু এল এন ক্যাপ আর ক্রস ইভাবে লিখলাম আর এখানে তাহলে আমরা টু কিউ এল এটাকে আমরা কিউটাকে এর মধ্যে নিয়ে আমরা এইভাবে লিখতে পারি টু কিউ এল এন ক্যাপ ক্রস হচ্ছে ই এখানে টু কিউ এল এন ক্যাপ হলো তোমার এই যে পি ভেক্টর ডিমেরুর ভামক ভেক্টর আর ক্রস হচ্ছে ই মানে হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র এখন তোমরা তো জানোই তাহলে এই টর্কের মডমান কত হলো টর্কের মডমান হলো পি ই সাইন থ্রিটা বা পি মানে হলো তোমরা তো জানোই পি এর মডমান মানে হলো টু কিউ এল আর ই আর হচ্ছে সাইন থ্রিটা এবার তাহলে এবার ধরো আমরা এইভাবে এখন টর্ক কী আসিল রয়েছে একটা কতটা জানলাম এই টর্কের এগেনস্টে তুমি ডি থ্রিটা এই দিক বরাবর ঘোরাতে চাইছ তাহলে তোমাকে কতটুকু কাজ করতে হবে যে কাজটা করতে হবে যদি আমরা সেই কাজটা হলো কত বাহ্যিক বল দ্বারা কৃতকার্য যদি আমরা বলি বাহ্যিক বল দ্বারা যে কৃতকার্য হবে টর্ক ইন্টু ডি থ্রিটা অপরদিকে আমরা বলতে পারি এইভাবে বলতে পারি তরিৎ বল দ্বারা কৃতকার্যর কথা যদি বলি তো তরিৎ বল দ্বারা কৃতকার্য টর্ক কোন দিক বরাবর কী আসিল রয়েছে টর্ক এই দিক বরাবর কী আসিল রয়েছে আমরা উল্টো দিকে ঘোরাচ্ছি তাহলে তরিৎ বল দ্বারা কৃতকার্য কি হবে না টর্ক আর ডি থ্রিটার আর গুণ টর্কের মডমান আর ডি থ্রিটার গুণ ফল আর এখানে আমরা একটা মাইনাস চিহ্ন বলবো মাইনাস চিহ্ন কেন কারণ টর্কের বিপরীত মুখে আমাদের ডি থ্রিটারটা রয়েছে তাহলে তোমার এখানে টর্কের মান যদি আমরা বসিয়ে দিই টর্কের মান তো টু কিউ এল ই সাইন থ্রিটা আর ডি থ্রিটা বসিয়ে দিই তাহলে এটা হলো তোমার কি এটা হলো তোমার এখানকার কৃতকার্যটা কিসের দ্বারা তরি বল দ্বারা কৃতকার্য তাহলে সঞ্চিত স্মৃতিশক্তি আমরা জানি সঞ্চিত স্মৃতিশক্তি কত তাহলে ওই ডি থ্রিটা স্মরণের জন্য তরিৎ বল দ্বারা যে কৃতকার্য হলো তার নেগেটিভ আমরা যারা শুরুতেই আলোচনা করেছি তরিৎ ক্ষেত্র সম্পর্কে তারা জেনে থাকবে তা তরিৎ বিভব সম্পর্কে তরিৎ ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা আমি ইয়ে করেছি সেখানে জেনে থাকবে তরিৎ বল দ্বারা যে কৃতকার্য হয় তার নেগেটিভ ভ্যালুকে আমরা বলি সিস্টেমে সঞ্চিত স্মৃতিশক্তি তাই জন্য আমরা এখানে নেগেটিভ করলাম নেগেটিভ করলে এই মাইনাস সাইনটা উঠে গিয়ে আমাদের কাছে হলো কত টু কিউ এল ই সাইন থ্রিটা ডি থ্রিটা এবার টু কিউ এল এটাকে আমরা পি বলতে পারি পি মানে আমরা বলতে চাইছি তরি ডিমের ভামকের মড ভ্যালু আর তরি এ ই দিয়ে আমরা বলতে চাইছি তরিৎ ক্ষেত্রের মড ভ্যালু তাহলে পি সাইন থ্রিটা হলো এবার এইভাবে তুমি ধরো এটাকে ঘোরাচ্ছ এটা প্রথমে এইখানে ছিল আর তোমার এই বরাবর ছিল ডিমের উটা সেটাকে তুমি এইখানে নিয়ে গেছো মানে পুরো নাইনটি ডিগ্রি ঘুরিয়েছো মানে জিরো ডিগ্রি থেকে নাইনটি ডিগ্রি গেছো তাহলে তোমার কৃতকার্যের পরিমাণ কত জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রি গেছো কৃতকার্যের পরিমাণ কত তা পি হলে তোমার কনস্ট্যান্ট তাকে বাইরে করে নিয়েছে আর সাইন থ্রিটার ইন্টিগ্রেশান করলে মাইনাস কস থ্রিটা হয় জিরো থেকে পাই বাই টু পর্যন্ত তাহলে তুমি প্রথমে কি বসালে পাই বাই টু বসালে তারপর মাইনাস 
আর মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল প্লাস এবার তুমি কস জিরো বসালে এবার তো তোমরা জানোই কস নাইনটি ডিগ্রি হলো জিরো আর কস জিরো মানে হলো ওয়ান তাহলে এটা হলো পি অর্থাৎ জিরো থেকে তুমি যদি পুরো একেবারে নব্বই ডিগ্রিতে চলে আসো ওই ডিমের উটাকে ঘুরিয়ে তাহলে তোমার সঞ্চিত সি শক্তির পরিমাণ হলো পি এখন যে কেউ থ্রিটা ওয়ান বিন্দু থেকে থ্রিটা টুতে আসতে পারে থ্রিটা ওয়ান মানে তো বুঝতেই পারছ ধরো একটা এই কোনটাকে বলছি থ্রিটা ওয়ান কেউ এটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে থ্রিটা টুতে এলো তাহলে সেক্ষেত্রে সঞ্চিত সি শক্তির পরিমাণ আমাকে ক্যালকুলেশান করতে হবে ঠিক এইভাবে এখানে লিমিটে থ্রিটা ওয়ান আর থ্রিটা টু বসাতে হবে এইভাবে আমরা ক্যালকুলেশান করে নেব করে নিলে আমরা পেয়ে যাব যে কোনো জায়গাতে সঞ্চিত সি শক্তি কত হবে দি মেরুকে ঘোরালে তো এইখানেই হচ্ছে আমাদের তরিৎ বিভব সম্পর্কে যে আলোচনা সেখানে শেষ হচ্ছে আমি পুরো টুয়েলভের সিলেবাসটা কভার করলাম এরপরে আমি তোমাদের ধারকত্ব নিয়ে আসব আর আমি অন্যান্য যে অঙ্ক রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্ক রয়েছে ক্লাসের তোমাদের তরিৎ ক্ষেত্র এবং তরিৎ বিভাবের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স প্লাস হচ্ছে তোমার উচ্চ মাধ্যমিকের সেই অঙ্কগুলো নিয়েও আমি আলোচনা করব তো তোমরা আমাদের গোল্ডেন ডে ইউটিউব চ্যানেল দেখতে থাকো আর অঙ্ক এবং পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে তোমাদের ধারণা বাড়াতে থাকো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং